Chào các em nha Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 42 Hai đường thẳng song song Trang 51 Sách giáo khoa Môn toán lớp 4 Và các em nhớ Trước khi học bài Cần có tập Và ghi nhớ giấy nháp Một cái quan trọng nữa Đó là một cái eke Để chúng ta làm bài Được chưa Và lại thì dặn là trên kênh của chúng ta đã có đầy đủ chương trình toán của lớp 3 đến lớp 6. Đừng em nào hỏi thầy ơi sao không làm toán năm toán gì đi. Mỗi một cái lớp này thầy đã làm sách giáo khoa và bài tập, phiếu bài tập cuối tuần và luyện toán. Đó, rất là nhiều nha. Đấy, ngoài ra thì các cái đề giữa học kỳ, kỳ 1, kỳ 2, cuối kỳ thì đều có hết. Rồi, và bây giờ thì không linh tình nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Đấy, bài của chúng ta này. Ta đến với cái bài hai đường thẳng song song. Và chúng ta sẽ xét về mặt lý thuyết này. Được chưa? Đây, cũng giống như ở cái bài số 40, thì một cái hình chữ nhật. Đúng không em? Đó, hình chữ nhật chúng ta sẽ được kéo ra như thế này. Đây là cái hình chữ nhật nhé. Đó, hình chữ nhật này. Đấy, vậy thì nếu như ở cái bài số 40 ấy, thì người ta kéo dài cái cạnh này để tạo được một góc gì? Góc vuông, đúng không? Thì ở đây người ta không kéo cái cạnh. Đây, A, B, này, C, D. Đó. Nếu như ở bài 40 thì chúng ta kéo dài cái cạnh BC với cái cạnh DC này để tạo góc vuông ở đây, đúng không? Thì ở bài này chúng ta lại kéo nè. Kéo dài hai cạnh là cạnh AB này. Đó, cạnh AB là cái cạnh này nha. Đấy, thì kéo dài hai cạnh thì chúng ta phải đi qua cái điểm nha. Đấy, đây nè. Đó, cái cạnh AB này được kéo dài đến đây. Được chưa? Và ở dưới này là cạnh D gì? DC này. Đó, cạnh này, cạnh DC này chúng ta cũng kéo dài nó ra. Thì chúng ta được là hai đường thẳng song song với nhau. Đấy, vậy thì tôi gọi AB với lại DC đây này. Chính là hai đường thẳng này. AB và D, DC đây này. Đấy, là hai đường thẳng song, song, song. Đó, vậy thì chúng ta thấy này. Hai cái đường thẳng song, song với nhau. Thì chúng như thế nào với nhau? Nếu mà chúng ta cứ kéo dài mãi mãi như thế này thì chúng có gặp nhau được không? Không bao giờ gặp nhau. Nên là gì? Hai đường thẳng song song với nhau thì sẽ không bao giờ cắt nhau. Đấy. Vậy ví dụ này, nếu mà hai cái đường thẳng như thế này này thì người ta không thể gọi nó là đường thẳng song song được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà hai đường thẳng này chúng ta kéo dài thì nó sẽ gì? Cắt nhau. Đúng không? Đấy, thế nào nó cũng sẽ gì? Gặp nhau. Được chưa? Đấy, chúng ta cứ kéo dài hai đường thẳng này Thì kiểu gì nó cũng sẽ gì Cắt nhau Đó, thấy chưa Đấy, nó sẽ gặp nhau Đây gọi là cắt nhau Vậy thì hai cái đường thẳng song song này Chúng ta có kéo dài bao nhiêu nữa đi Thì nó sẽ không bao giờ cắt nhau Đấy, vậy thì các em phải ghi Và nhớ cho thầy Khái niệm hai đường thẳng song song nha Hai đường thẳng song song Thì tại thời điểm ở lớp 4 Chúng ta cũng cứ nắm khái niệm rằng là hai đường thẳng được gọi là song song nha sẽ là hai đường thẳng không bao giờ cắt gì cắt nhau hay nói một cách dân dã là không bao giờ chúng gặp nhau đó sẽ là hai đường thẳng không không bao giờ nha đó gặp nhau hay là cắt nhau nha đấy Được chưa? Đấy, giống như trong thực tế các em thấy là cái đường sắt của chúng ta đó. Đường sắt thì nó chạy trên hai cái bánh bánh ray đúng không? Đó, thì nó cứ chạy suốt như vậy. Từ Bắc cho tới Nam, từ thành phố này sang thành phố khác. Thì đấy là ứng dụng của cái hình học này đó. Và rất là hay. Sau này các em học lên lớp 9, lớp 12 đi. Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự ứng dụng của cái đường sắt. Như thế nào về hình học hai đường thẳng song song. Và trong xây dựng của chúng ta cũng rất là nhiều. Đấy. Hoặc là cầu thang nhà chúng ta đi thôi cũng có rất là nhiều những ứng dụng vân vân Được chưa? Vậy thì tóm lại các em ghi vào trong tập hay vào ghi nhớ của mình hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau. Được chưa? 
Rồi, giờ áp dụng cái này Chúng ta làm bài tập số 1 nào. Câu A này Cho cái hình chữ nhật Này, họ cho hình chữ nhật A, B, C, D Đây, A, B, C, D A, B và D, C A, B và D, C Là một cặp cạnh song song với nhau Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau Có trong hình đó Vậy thì cái này nó chỉ còn có mỗi mấy cặp cạnh thôi chỉ còn một cặp cạnh nữa đó là gì? Kéo dài hai cái anh này ra. Đúng không? Tức là bây giờ chúng ta cũng cái hình đó đúng không? Chúng ta kéo dài AD này. Đó. Và kéo dài thằng gì? BC thì đây cũng sẽ là một cặp cạnh gì? Song song. Hiểu chưa? Đấy, vậy thì cái bài này thì chúng ta kéo dài như thế này. Đó. Thì nó cũng giống như cái mẫu mà thầy vừa chứng minh cho chúng ta đúng không? Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ làm câu A. Họ chỉ yêu cầu mình nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau thôi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nêu nè. A, B. Đây là cái họ đã cho rồi. Và gì? Và D, C. Là cặp cạnh song song với nhau. Đúng không? Là cặp cạnh. Là cặp cạnh song song. Với. Với nhau. Được chưa? Rồi, chúng ta có cặp cạnh thứ hai là AD với lại B gì? BC. Được chưa? Tương tự là AD và B BC cũng sẽ là cặp cạnh song song với nhau. Được chưa? Rồi xong câu A nhá. Tương tự như vậy thì câu B này Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông Thì hình vuông cũng vậy thôi Chúng ta cũng kéo dài Kéo dài MN nè thầy, thầy vẽ ra đây cho các em hình dung nha Kéo dài MN nè Và kéo dài cái gì QP nè Thì chúng ta sẽ được một cặp đúng không Và nếu chúng ta kéo dài cái anh nào đây MQ nè Kéo dài MQ và kéo dài NP thì chúng ta cũng sẽ được Những cặp cạnh gì Xong xong Đúng không Vậy thì câu B các em có tự làm được không Dễ như là ăn kẹo đúng không Đấy, Thầy nói ăn cháo nhiều em phản đối Bây giờ nó ăn kẹo Rồi Vậy thì chúng ta sẽ có câu B M N Và Q gì Q P Là cặp cạnh Là cặp cạnh xong rồi song song với nhau đó là cặp cạnh song song với nhau tương tự như vậy thì mà quy mà quy và n n p cũng sẽ là cặp cạnh song 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 với nhau được chưa rồi xong nhá đó, bài số 1 chúng ta chiến rất là ngọt ngào giống như chúng ta làm nhiệm vụ của PUG vậy quá dễ dàng đúng không rồi bài số 2 nè họ cho mình nè trong cái hình bên tức là hình này cho biết các tứ giác ABEG ABEG AC đều là hình chữ nhật cạnh BE song song với những cạnh nào bây giờ họ hỏi cái cạnh BE này này vậy thì đây có mấy tứ giác này có ba tứ giác nghe các em một tứ giác nhỏ này đấy một tứ giác gì hai cái tứ giác nhỏ với một tứ giác gì tứ giác lớn này này vậy thì ở đây chúng ta xác định cái cạnh BE này này nó song song với những cái cạnh nào đó vậy thì rõ ràng nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được cái cạnh BE nó song song với những cái cạnh nào đây BE nè Đấy giờ chúng ta kéo dài thằng AG ra Kéo dài thằng CD ra Thì chúng ta sẽ biết được nó song song với ai rồi đúng không Vậy thì quá dễ dàng Chúng ta sẽ ghi được ngay cạnh B E Song 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 với Với cạnh nào các em nhỉ Với cạnh A gì A, G, và Và C gì CD Được chưa Xong nhá Rồi chúng ta cùng đến với bài số 3 
nêu tên cặp cạnh song song với nhau Câu B nêu tên các cặp cạnh vuông góc à, Bài này thì luyện và vuông góc và luyện về xong rồi Song song Và chúng ta sẽ làm các cặp cạnh song song với nhau Ở trong tất cả những cái hình này đúng không? Đúng không? Đấy là hình A nè Thì M, N nè Nó song song với thằng nào đây? QP Đúng không? Và M, N này nó sẽ phuông góc với thằng nào? Q gì? Q, M Đúng không? Trong cái hình thứ nhất đây nè Đây hình thứ nhất này chúng ta sẽ Sẽ tìm là cặp cạnh song song và cặp cạnh vuông góc nhé Câu A nè Câu A thì chúng ta sẽ xác định được các cặp cạnh song song nè Đó là M, N Song 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 với cái gì các em Với Q gì Q, P nè Đó ở cái hình Hình thứ nhất Rồi chúng ta sẽ xem bên hình này có những cái cặp nào song song D, Y và G gì G, H Đúng không đó, D, Y và G, H Đó, có hai thằng song song thôi D, Y và G, H Rồi, thầy này ghi thế này cũng không sao Cũng được, ghi là song song với nhau cũng được nhá Đúng ra là D, Y song song với G, H Rồi, cũng không sao hết Rồi, xong câu A Câu B giờ chúng ta sẽ tìm các cặp cạnh vuông góc này Vậy thì ở cái hình này chúng ta thấy có mấy cặp cạnh vuông góc đây Một cặp nè Hai gì Hai cặp này Ở hình này sẽ có Một Hai Cạnh này có vuông không Cạnh này nữa nha Đó Cạnh này sẽ là cạnh vuông góc này các em Đấy chúng ta dùng cái kè chúng ta đo chúng ta mới thấy nè Được chưa Vậy thì nó sẽ có mấy cặp cạnh đây Hình này có tới ba cặp cạnh nha Đó chúng ta viết ra Hình thứ nhất nè Góc mờ trước nha Tên cặp cạnh thôi Chúng ta không cần ghi góc Vậy thì chúng ta sẽ có cặp cạnh thứ nhất Q M Và N N M nè Vuông góc Với nhau Được chưa Rồi cặp thứ hai M, Q và P P, Q M, Q và P, Q Cũng vuông gì? Vuông góc Với nhau Được chưa? Đấy, cái hình hình này xong nha Bây giờ sang hình bên này Sang hình bên này chúng ta sẽ có góc đầu tiên D, E và G gì? G, E D, E và G, E Vuông góc với nhau Đó Được chưa? Rồi, tiếp theo nè D, Y và H gì? H, Y nè D, Y và H, Y Vuông góc với nhau Được chưa? Rồi, tiếp theo sẽ là IH với lại G, GH nè. IH và GH vuông góc với nhau. Vuông góc với với nhau. Đấy. Được chưa? Vậy thì đây chính là nội dung của cái bài số bao nhiêu? 40 mấy? 41 đúng không? 42. Bà các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.